。そうですね。あの葉っぱが特別な葉っぱで。ええ、ああ、確かに。何段階で上がってきます。これあの。昔平安時代とか紙がすごく貴重な時代にこの葉っぱが紙代わりに使われてて、まあ、これあのタラヨウっていう葉っぱなんですけど、はい、この葉っぱでしかこういうふうに字が浮かび上がってくることはないんですけどここから「はがき」っていう言葉が生まれたんですちょっと先付けですね、えー、右上の方から半生のバチコです軽くすだち絞って召し上がってください隣がタイのコのうまみです、ね、真ん中の段は右手からちりめん残暑隣が干し貝柱ふきのとう味噌卵黄の味噌漬け下の段は右手から柿のしぐれ煮と最後はぶり大根になりますお好きなものから召し上がってください印になりますので天然のヒラメと,と北海道のウニですね。ブリのカス汁。七運盛りと言い,いまして、食材に運のつくものを七つ盛り合わせております。ええー、どんこ、いんげん、きんかん
ぎんなん、人参、ランキン、レンコンですね、えー、今年一年に運がつくようにという願いを込めた料理になってますので、どうぞ召し上がってください。雲子の塩焼きになります。皮目だけ炙ってるんですけど。これを炊き込みご飯。あとは身の方は炊きながら火を入れます。神社のお祝いですか、ね。カラスミモチです大変しごいたします。玄米茶ですね。最後プリンになります。面白いんですけど。これが。あのー、京都の名所絵代わり。これが清水寺です、ね。東福寺。金閣寺。これは渡月橋ですね。これはおそらく広沢の池とか。あたりだと思うんですけど。清水さんなんで、左が。五重塔かなと思うんですけど。まあ、あと横は。清水焼きか何か。そういう系のもの。前だけ、加賀藩の前だけ伝来の。お盆で。下三つ足になって。海がね、赤と黒のかき分けって言うんですけど、これも赤と黒の二つの中でのかき分けって言うんですね。で、釣ると、まあ、ほかけ線ですけど
加賀藩のやつなんで当時北前船っていうのが日本一周回って北海道からこぶ運んだりとかしてたんですけど、うんまあ、その北前船かなとかそういうのも考えたりしますね。時代っていうか18世紀この,この四角形がそのイギリスのステンドグラスで18世紀あとは日本の職人さんが加工してで足つけてでパーテーションにしてるんですけど。